హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు జనరల్ నాలెడ్జ్ క్లాస్లో భాగంగా విఆర్ఓ విఆర్ఏ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఏఎన్ఎం సో ఇలా గ్రామ సచివాలయం జాబ్స్కి యూజ్ అయ్యేటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ని మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం మోడల్ పేపర్ టూని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మోడల్ పేపర్ వన్ మీకు అందించడం జరిగింది ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను కావాల్సిన వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు అండ్ అన్ని బిట్స్ కూడా మీకు తెలుగులో అందిస్తున్నాను వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి మీరు ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుకునేందుకు వీలుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్థానిక ప్రభుత్వ లక్షణము కానిది ఏది సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఆప్షన్స్లో మనము సరి అయిన ఆన్సర్ ఏంటని గుర్తించాలి స్థానిక ప్రభుత్వ లక్షణం కానిది ఏది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్లో ఇచ్చినటువంటి అధికార పృథక్కరణ సాధించడం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క లక్షణం కాదు సో ఆప్షన్ వన్లో ఏమిచ్చాడు గ్రామీణ ప్రజలకు రాజకీయ పరిపాలన అనుభవం కల్పించడం సో ఇది ప్రభుత్వం యొక్క లక్షణము నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పథకాల అమలు సంస్థలుగా వ్యవహరించడం సో ఇది కూడా ప్రభుత్వం యొక్క లక్షణమే నెక్స్ట్ ప్రాతినిధ్యం వహించే ప్రజలకు స్థానిక ప్రభుత్వాలు జవాబుదారతనంతో ఉండటం సో ఇది కూడా స్థానిక ప్రభుత్వం యొక్క లక్షణమే సో ఇవన్నీ కూడా స్థానిక ప్రభుత్వం యొక్క లక్షణాలు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్లో ఇచ్చినటువంటి అధికార పృథక్కరణ సాధించడం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క లక్షణం కాదు సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సరి అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పరిపాలనలోని అంశాలు ఏవి సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు దీంట్లో పరిపాలన అంశాలు ఏవి అని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా పరిపాలనలోని అంశాలే ప్రజల భాగస్వామ్యం కానివ్వండి నిర్ణయీకరణ కానివ్వండి అమలు కానివ్వండి నెక్స్ట్ మూల్యాంకనం సో ఇవన్నీ కూడా పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి అంశాలే సో ఆప్షన్ టూ అనేది మనకి సరి అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వికేంద్రీకరణ లో సమకాలీన ధోరణులను గుర్తించండి సో వికేంద్రీకరణలో సమకాలీన ధోరణులు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మూడు ఆప్షన్స్లో అన్నీ కూడా సమకాలినటువంటి ధోరణులే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనకి సరి అయింది సో అవేంటి అంటే స్వచ్ఛంద సంస్థల భాగస్వామ్యం పెరగడం అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల నిధుల ప్రోత్సాహం నెక్స్ట్ చట్టపరంగా ఏర్పాటవుతున్న సంస్థలు అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా వికేంద్రీకరణ సమకాలీన ధోరణులే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనకి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఏర్పాటైన రాయల్ కమిషన్లోని సిఫార్సులను గుర్తించండి సో ముందుగా ఆప్షన్ వన్లో ఏమిచ్చాడు గ్రామ స్థానిక సంస్థలను ప్రాథమిక సంస్థలుగా గుర్తించడం సో ఇది ఇది కూడా ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఏర్పాటైనటువంటి రాయల్ కమిషన్లోని సిఫార్సే నెక్స్ట్ పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నిక కానీ లేదా ప్రభుత్వ అధికారి కానీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగవచ్చు సో ఇది కూడా సరి అయింది నెక్స్ట్ కులం మతం వైషమ్యాలు ప్రధాన సమస్యలుగా గుర్తించింది సో ఇది కూడా సరి అయింది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్లో పై ఇవన్నీ కూడా సరి అయినవి అని ఇచ్చాడు సో ఇవన్నీ కూడా సరి అయినవి కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరిగా జతపరచబడింది ముందుగా ఆప్షన్ వన్లో ఏమిచ్చాడు గ్రామ పంచాయతీ గణాంకాల హేతుబద్ధ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల అరవై విఆర్ రావు సో ఇది సరిగా జతపరచబడలేదు నెక్స్ట్ న్యాయ పంచాయతీల అధ్యయన కమిటీ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జి రాజగోపాల్ సో ఇది కూడా సరిగా జతపరచబడలేదు నెక్స్ట్ పంచాయతీరాజ్ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై అధ్యయన కమిటీ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు కే సంతానం సో ఇది కూడా సరిగా జతపరచబడలేదు నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జి రామచంద్రన్ సో ఇది కరెక్ట్ కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళా ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటిది సరిగా జతపరచబడింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సమాజ అభివృద్ధి పథకానికి సంబంధించి సరైన అంశం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అంటే ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ త్రీలో ఇచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా 
ఇక్కడ సమాజ అభివృద్ధి పథకానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు సుప్రాచలు స్వచ్ఛందంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాల్గొనటం ఈ పథకానికి ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ విరాళాలు అందించింది నెక్స్ట్ ఈ పథక మార్గదర్శి ఎస్కే డే సో ఇవన్నీ కూడా పైవన్నీ కూడా సరైనవి కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థపై గాంధీజీ భావనలను గుర్తించండి ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా గాంధీజీ భావనలనే అంటే రాజ్ వ్యవస్థపై రాజ రాజ్ వ్యవస్థపై గాంధీజీ యొక్క భావనలే ఇవన్నీ కూడా సో ఇందులో ఏవి కరెక్ట్ ఏవి తప్పు అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా ఫస్ట్ ఆప్షన్లో గ్రామాల్లో సమిష్టి స్వావలంబన పెంచి బయట ప్రపంచం మీద ఆధారపడకుండా చేయటం సో ఇది సరి అయిందే నెక్స్ట్ స్వయం పోషకత్వం ఆర్థిక విషయాలపై పరిమితం కాకుండా రాజకీయ పరిపాలన విషయాల్లో కూడా ఉండాలి సో ఇది కూడా సరి అయిందే నెక్స్ట్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నియంత్రణ సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువగాను అనివార్యమైన విషయాలకి పరిమితమై ఉండాలి సో ఇది కూడా సరి అయింది సో ఇవన్నీ కూడా సరి అయినాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫైవ్ అన్ని సరైనవే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది ముందుగా ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూద్దాం మొదటి తరం పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సో ఇది సరైంది నెక్స్ట్ రెండవ తరం పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు సో ఇది సరైంది నెక్స్ట్ మూడవ తరం పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు సో ఇది కూడా సరి అయింది సో కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా సరైనవి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం స్థానిక ప్రభుత్వాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా నియంత్రణ చేస్తుంది ఆన్సర్ చట్టపరమైన నియంత్రణ ఆప్షన్ వన్లో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టూ పరిపాలనాపరమైన నియంత్రణ సో ఇది కూడా సరి అయింది నెక్స్ట్ విత్త నియంత్రణ సో ఇది కూడా సరి అయింది కాబట్టి సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసేటువంటి నియంత్రణకు సంబంధించినవి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సరి అయింది నెక్స్ట్ సూక్ష్మ ప్రణాళికకు సంబంధించి సరి అయినవి ఏది ఆన్సర్ ప్రజా ప్రజల అవసరాల ఆధారంగా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రణాళికలను రూపొందించడం సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ ప్రణాళిక ప్రక్రియలో ప్రతి కుటుంబాన్ని భాగస్వాములుగా చేస్తూ ప్రణాళికలను రచన చేయడం ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ స్థానిక వనరులను గుర్తించి వారిని గరిష్టంగా వినియోగించుకోవడం సో ఇది కూడా సరి అయింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ ప్రణాళికకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సరి అయింది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయినవి ఏవి సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా సమాంతర సంస్థల ఏర్పాటు వలన పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థల పనితీరు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతుంది సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ సమాంతర సంస్థలు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు సహ సంబంధంగా ఉంటాయి సో ఇది తప్పు నెక్స్ట్ సమాంతర సంస్థలు స్థానిక సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తాయి సో ఇది కూడా సరి కాదు సో ఆప్షన్ ఫోర్లో పైవేవి కావు సో ఇవన్నీ కూడా తప్పు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్లో ఇచ్చినటువంటి ఒకటి మాత్రమే సరి అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ సమాంతర సంస్థల ఏర్పాటు వలన పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థల పనితీరు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్వయం సహాయక సంఘాల సంబంధించి సరి అయినటువంటి అంశం ఏది ముందుగా ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే బంగ్లాదేశ్కు చెందిన నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత మహమ్మద్ యూనస్ వీటికి ప్రేరకుడు సో ఇది సరైంది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో నాబార్డ్ స్థాపనకు మహమ్మద్ యూనస్ ప్రేరకుడు సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ స్వయం సహాయక సంఘం అనేది ఒక రకమైన ఆర్థిక స్థితి కలిగిన గ్రామీణ పేద ప్రజల సమూహం సో ఇది కూడా సరి అయింది సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా సరి అయినవే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగుకి సంబంధించి సరి అయినది ఏది ఆన్సర్ 
ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది సెక్షన్లు ఎనిమిది భాగాలు ఆరు షెడ్యూళ్ళు ఉన్నాయి సో ఇది పంచాయతీరాజ్ సం శాఖకు సంబంధించింది నెక్స్ట్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణకు అనుగుణంగా ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారు సో ఇది కూడా సరి అయింది నెక్స్ట్ మే ముప్పై పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది సో ఇది ఇది కూడా పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి సరి అయిన అంశమే కాబట్టి అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ఫోర్లో పై ఇవన్నీ సరైనవి అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ అలాగే గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ తాగునీటి మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్తంగా ప్రచురించే త్రైమాసిక పత్రిక ఏది ఆన్సర్ గ్రామోదయ సంకల్ప్ సో ఈ పత్రిక మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్తంగా ప్రచురించేటువంటి త్రైమాసిక పత్రిక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రియా సాఫ్ట్వేర్ అనగా ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ నోట్ చేసుకోండి ప్రియా అంటే పి అంటే పంచాయతీ ఆర్ రాజ్ ఐ అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ అంటే అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సాఫ్ట్వేర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలలో ప్రవేశపెట్టిన నూతన అకౌంటింగ్ విధానానికి సంబంధించి ముఖ్యమైన అంశం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పైవి అన్నీ కూడా సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో అన్నీ కూడా సరైనవే బడ్జెట్ అకౌంటింగ్ కోడ్ ప్రకారం ఆదాయ వ్యయాలను వర్గీకరణ చేసి సంబంధిత పద్ధతులలో వేయాలి సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన పదహారు రిజిస్టర్లను తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ ప్రతి సంవత్సరాంతంలో రాబడులు వ్యయాల ఖాతాను తయారు చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా సరి అయినవే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ సరి అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలలో అకౌంటింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అంటే ఆప్షన్ ఏ మూడు అంచెల పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల అకౌంటింగ్లో ఏకరూపత ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి అకౌంటింగ్ సమగ్రతతో పాటు జాప్యత లేకుండా చూడాలి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి పంచాయతీ రాజ్ లక్ష్యం గ్రామీణ అభివృద్ధి కనుక ప్రాధాన్యతల లక్ష్యం ప్రాధాన్యతల ప్రకారం ఖర్చు పెట్టడానికి దానిని పర్యవేక్షణ చేయటకు వీలుగా ఉండాలి సో ఇచ్చినటువంటి మూడు ఆప్షన్స్ కూడా ఈ యొక్క అకౌంటింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలిపేటువంటి అంశాలు కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేశారు అంటే ఏ బి మరియు సి అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రియా సాఫ్ట్వేర్ ప్రవేశపెట్టడానికి ముఖ్య కారణం మోడల్ అకౌంటింగ్ విధానాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసిన రాష్ట్రాలకు మాత్రమే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆధారిత గ్రాంట్ను విడుదల చేయవలసినదిగా ఏ ఆర్థిక సంఘం తన సిఫార్సులలో పేర్కొంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పదమూడవ ఆర్థిక సంఘంలో పేర్కొంది అంటే పదమూడవ ఆర్థిక సంఘం తన సిఫార్సులలో పేర్కొంది ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రియా సాఫ్ట్వేర్లోని ప్రధాన విభాగాలు ఏవి అంటే కింద వాటిలో ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ప్రియా సాఫ్ట్వేర్లోని ప్రధానమైనటువంటి విభాగాలు ఏవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మాస్టర్ ఎంట్రీ ఇది ప్రియా సాఫ్ట్వేర్లోని ప్రధానమైనటువంటి విభాగము నెక్స్ట్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్లు ఇది కూడా ఒక భాగమే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఇది కూడా విభాగం అంటే ప్రియా సాఫ్ట్వేర్లోని విభాగమే నెక్స్ట్ రిపోర్టులు సో ఇది కూడా ప్రధానమైనటువంటి విభాగమే సో ఇవన్నీ కూడా ప్రియా సాఫ్ట్వేర్లోని ప్రధానమైనటువంటి విభాగాలే కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఆప్షన్ త్రీ అనేది మనకి సరి అయింది ఏ బిసి మరియు డి సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు లేదా చేపట్టే పనులకు సంబంధించి ఇతర సంస్థలకు వివిధ రకాలైన అడ్వాన్సులు చెల్లించవలసి వచ్చినప్పుడు ఏ అంశాన్ని ఉపయోగించి ఖర్చును నమోదు చేయాలి 
ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ట్రాన్స్ఫర్ అంశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఖర్చును నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు వివిధ అంశాలకు సంబంధించి ఎక్స్పెండిచర్ ట్రాన్స్ఫర్ అడ్వాన్స్ను రసీప్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ వంటి అంశాలకు సంబంధించి చేసే ఖర్చులను ఏ ఓచర్లో నమోదు చేయాలి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పేమెంట్ ఓచర్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రామ పంచాయతీలలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఆర్థిక వనరుల ఆదా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గ్రాంటులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు కార్పొరేషన్లు సొసైటీల ద్వారా అమలయ్యే పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమాలను అన్ని రకాల సేవలను పెట్టుబడులను సమీ సమీకరించి ఈ సంస్థగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంస్థ ఏది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సాధికార సంస్థ సో క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదువుతున్నాను అర్థం కాకపోతే వినండి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు కార్పొరేషన్లు సొసైటీల ద్వారా అమలయ్యే పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమాలను అన్ని రకాల సేవలను పెట్టుబడులను సమీకరించి సంస్థగా ఏర్పాటు చేయబడిన సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సాధికార సంస్థ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏది సో ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి సరి అయింది ఏది అని కనుక్కోవాలి ముందుగా ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ వన్ని చదువుదాం సబలయుక్త వయసు బాలికల్లో పోషక విలువలు పెంచడం ఆర్థిక స్థితిని పెంపొందించడం సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ చంద్రన్న చేయుత మహిళలకు పెట్టుబడులు సమకూర్చడం సో ఇది కూడా సరి అయింది నెక్స్ట్ జనని గర్భిణులకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మందులు ఉచితంగా ఇవ్వడం సో ఇది కూడా సరి అయింది సో కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్ని సరి అయినవి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని సరి అయినవి అనేది మనకి సరి అయిన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏది ముందుగా ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చదివి తర్వాత చూద్దాం మహిళా సంక్షేమం అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఎనిమిదవ ప్రణాళిక కాలం తర్వాత సాధికారత దిశగా ప్రణాళికల్లో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చారు సో అది సరి అయిందే నెక్స్ట్ రాజకీయ సాధికారత కోసం స్థానిక సంస్థల్లో ఒకటి బై మూడో వంతు స్థానాలకు రిజర్వ్ చేశారు సో ఇది కూడా సరి అయింది నెక్స్ట్ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో వీరికి ప్రత్యేక జెండర్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు సో ఇది కూడా సరి అయింది కాబట్టి ఇచ్చిన రెండు ఆప్షన్స్ సరి అయినవి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది పై అన్ని సరి అయినవి అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ జనరల్ స్టడీస్ లేదా జనరల్ నాలెడ్జ్ క్లాస్లో భాగంగా నేను మీకు ప్రతి మోడల్ పేపర్లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ వైజ్గా నేను మీకు బిట్స్ అనేవి అందిస్తున్నాను ఇంతకుముందు అందించినటువంటి మోడల్ పేపర్ వన్లో మీకు స్టేట్ లెవెల్ వైజ్గా మాత్రమే కాకుండా అంటే మొత్తం కంట్రీ లెవెల్లో అంటే మన ఇండియా లెవెల్లో సంబంధించినటువంటి బిట్స్ మీకు అందించాను సో ఇలా కంట్రీ అంటే మొత్తం భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ కవర్ చేయడం ద్వారా మీకు ఈ యొక్క భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ మీకు ఈ యొక్క పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినప్పుడు మీకు ఈజీగా రాయడానికి అంటే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడానికి వీలుంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కొక్క మోడల్ పేపర్లో మీకు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి బిట్స్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో మోడల్ పేపర్ వన్లో నేను మీకు నేషనల్ వైజ్గా బిట్స్ అనేది అందించాను సో ఇప్పుడు గ్రామ స్థాయిలో మీకు బిట్స్ అనేవి అందించడం జరిగింది సో అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్సే ఇంతకుముందు ఏవైతే పంచాయతీ సెక్రటరీ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడు సో ఈ యొక్క సంవత్సరాల్లో ముందుగా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి బిట్స్ని నేను మీకు కవర్ చేసి అందించడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు జనరల్ నాలెడ్జ్ క్లాస్లో భాగంగా విఆర్ఏ విఆర్ఓ అండ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ అండ్ అలాగే గ్రామ వాలంటీర్ సో ఇలా గ్రామ సచివాలయ జాబ్స్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ని ఇప్పుడు మీకు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేసి మన యొక్క ఛానల్కి ఇన్వైట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే 
లేదా ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ పైన మీకు క్లాసెస్ కావాలి అనుకుంటున్నారో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అట్ ద సేమ్ టైం విఆర్ఓ విఆర్ఏ అండ్ గ్రామ పంచాయతీ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఈ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం నేను మ్యాథమెటిక్స్ మోడల్ పేపర్స్ కూడా అందించడం జరుగుతుంది సో మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ రీజనింగ్ క్లాసెస్ ఆర్థమెటిక్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను డైలీ సో ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే నా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడియోస్ మీకు కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ చైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్